ಸಮಯಾನ್ವಿಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹಾಸನದ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿರುವ ರೈತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ದರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಗೂ ಒಂದೇ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಒಂದಿಂಚು ಭೂಮಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೈತರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರಲು ರೈತರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಸನದ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ನೀಡಿರುವಂತಹ ರೈತರು ಈಗ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ದರ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೂ ಒಂದೇ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದಿಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿ ತುಳಿಯುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೀತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಮಯ ಟಿವಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಈ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳದಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರೋ ನಾನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಸ್ಕಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಕುಷ್ಕಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಕಾವೇರಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊ
ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ರೇಟ್ ತಂದು ಇಡೋದು ನೇರ ಖರೀದಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅದು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರ ನೀವು ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿವರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ನಾನು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಷನರಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜಮಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ನಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದು ಕಾಫಿ ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಡವರು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದೂರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೇಗ ಕೂಡ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸುನಿ